はい、どうも夜です。皆さんはラテアートって知ってますかそうです。あのおしゃれっぽい、あれです。急ですが、僕もラテアートをしてみたいということで今回はラテアートに挑戦したいと思います。まずは泡立った牛乳に絵を描くためにチョコレートソースを作りましょう。お皿に牛乳を入れて、電子レンジで温めます。こんな感じで牛乳を温めましたそしたらここにチョコレートを入れて溶かしますチョコレートは細かく砕いた方が溶けやすくなると思いますよくかき混ぜますはいこんな感じでチョコレートソースの準備ができました次はカフェラテのミルクの泡を作りましょうまずは牛乳をボウルに入れて電子レンジで温めてくださいボールは大きめのボールを使うのをおすすめします。はい、牛乳を温めたら、このミルクフォーマーを使って牛乳を泡立てます。電源を入れると、こんな感じで高速で回転して牛乳を泡立てることができます。では泡立てていきます。どれくらいの威力なんだろう。初めて使うのでドキドキです。ちょっと待って。ああ、溢れましたね。思ったより威力が。完全に理解しました。じゃあもう一度。うわあ。最悪だ。めちゃくちゃ溢れた。ああ。はい、ちょっと牛乳の量を減らしました。今度はいい感じに泡立っていますね。こんな感じで牛乳の泡が完成しました。そしたらコーヒーを入れていきます。今回は手軽にコーヒーを入れられるドリップコーヒーを使います。手軽にコーヒーが飲めてしかも美味しい。最高ですね。カップにセットしてお湯を注ぎます。あーいい香りコーヒーの香りってすごい好きなんですよねはいこんな感じでコーヒーを入れましたそしたら先ほど作った牛乳の泡をコーヒーに浮かべてカフェラテを作りますこのようにして牛乳の泡をコーヒーに浮かべます泡が少ないと絵を描きにくいので牛乳の泡はたっぷりとのせた方がいいと思います多分はい。こんな感じでカフェラテが出来上がりました。冷める前に飲んじゃった方が美味しいコーヒーを楽しめるような気がするけど、我慢して絵を描いていきます。先ほど作ったチョコレートソースを爪楊枝につけて絵を描いていこうと思います。ちなみにこのやり方が正しいやり方かはわかりません。うーん、何を描こうかな。やっぱりみんなが描きたくなるキャラといえばこのキャラかな。おおすごいかけてるかけてるなんか紙に書くのと違ってふわふわの泡に書くのって難しいなただでさえ絵心ないのにこれはやばいことになりそうですねスライムの角を書いてこれ角っていう言い方でいいのかなそしたら体を書いていきましょうん体っていう言い方でいいのかこのね、カップと自分の間にカメラがあると邪魔ですごい絵が描きにくいんですよね。よしよし。絵が上手いかは別として線を描くことはできてる。初めてのラテアート楽しい。そしたら顔を描いていきます。あー、目とか口とか細かいけど描けるかなははは。<笑>いやー、ええー、下手だな、俺。あー、口とか難しいなこのカーブが難しい。初めてのラテアートで、しかも僕は絵心がないので、皆さん、温かい目で見てやってください。はい、こんな感じでスライムのラテアートが完成しました。
どうでしょうかある意味アートな感じはするよね。よくわかんないけど。じゃあもう一個ラテアートをしてみましょう。さっきと同じようにコーヒーに泡を乗せて。うーん、今度は何の絵を描こうかな。スライムみたいに可愛くて、しかも簡単に描けそうなモンスターがいいな。あー、ドラキーにしようかな。あんまり描いたことないけど。えー、書けるかなどこから書いたらいいんだろう頭から書くかうーん、そしたら次は羽を書いて、あれなんかすでに変な感じがするな。大丈夫か新たなモンスターを生み出してしまうんじゃないかまあ丸い体に羽と足と尻尾があればドラキーっぽく見えるでしょう。よしよし、今のところいい感じ。あれなんか泡に穴が開いてきたな。さっきこんなだったっけ触覚を書いて。ああ、顔が小さいから目とか口を書くのが難しいな。ちょっと待って、これ歯とか書けないでしょう。っていうか本当に穴がどんどん増えてくな。なんでだろう。はい。というわけで、意を食らったドラキーが描けました。今回はこんな感じでラテアートに挑戦しました。いやー、何事も初めてって難しいですね。綺麗なラテアートを作れる人を尊敬します。でもラテアートとても楽しかったです。今度ラテアートに挑戦するときは、ちゃんとラテアートのやり方を調べてから挑戦しようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもくれたら嬉しいです。